Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é do Josué Costa, que é o violão quem convida, mas o Josué está com a garganta meio ruim, eu vou cuidar disso. Eu sou muito cuidadoso com esse menino, porque eu sei que ele vai muito longe. Então, a convidada de hoje é uma cidadã que, se eu fosse rico, eu faria apenas um projeto na minha vida, produzi-la e lançá-la nacionalmente, que ela merece. Estou falando de Soraya Castelo Branco. Bora começar tocando, depois a gente prosia. Vamos embora? Vamos Quem sabe você não fica rico um dia, não é? Vamos embora. Olha, morena, se você quiser que eu seja Um homem livre pra poder te merecer eu rompo já todos os laços que me prendem E nos teus braços vou cair como um pingente Olha, morena, se a noite não for bela Não tem problema, a gente vai chorar com se o mundo não ouvir o nosso lamento A gente canta uma cantiga e tudo bem Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito Eu chamo isso de cantiga. O Naeno conseguiu traduzir o espírito de Teresina, não é? Porque ela é, ao mesmo tempo que é uma cantiga triste, mas ela é uma cantiga clara, é uma cantiga bonita. É, é bonita, não é? Figura, não é? Né? Muito linda essa. Um grande can... beijo para Naeno. É tive, uma figura Encontrei incrível. com ele há pouco tempo e tem muita coisa bom. boa aí que ele me apresentou. Tem, e tem. O, o Naeno é uma figura, um boa. grande poeta, é um bom compositor e tal. Mas deixa eu contar uma história para vocês da Soraya. A Soraya virou ouvidora do, do, do Estado do Piauí. Ela trabalha na ouvidoria do Estado do Piauí. E agora tem uma fila de gente lá para se queixar para a Soraya. Na verdade, os caras querem apenas ver a Soraya. Não tem nada para dizer. E olha que é verdade, viu, quando chega lá, Quando chega lá, a Soraya, é assim, verdade. qual é o seu problema? O senhor quer se queixar de quê? E aí diz assim, eu esqueci. Eu esqueci. Não, mas que não era nada, não. Acho que era só mesmo uma impressão minha. Então. Mas como é essa história? Vocês vão para São Paulo, tu conhece, é? É, na verdade, a gente está chegando, né? De São Paulo, nós estivemos lá na balada. Ah, vocês já foram é, à balada. Já fomos. Nossa, foi maravilhoso. A Graça né? Vilhena, Isso, homenageado com a Alice Elton, Ruiz, né? como a Sussan. Emerson Boy também estava lá. É, que legal. Foi muito bom, Olha, viu? O encontro isso é uma coisa. ótimo. Meus irmãos, é tão bom quando o Piauí aparece bem no filme. Isso dá uma alegria enorme na gente. Eu nunca me esqueço, Soraya, que eu estava em casa sozinho quando apareceu no programa da Globo, que eu não lembro mais qual era, a Tocata Gonzaguiana. Uhum. E eu fiquei quietinho, Josué, não, nem respirava com força, é. que era para não perder uma nota. 
e vendo como temos coisas bonitas para mostrar, coisas que as pessoas não sabem do Piauí, né, Sora? Associam sempre a gente à pobreza, à é miséria, verdade. à feura, não é? Meu Deus, tem é coisa verdade. muito boa por Acho aí. Acho que está mudando é? um pouco, um pouco lento, né? Esse, Sim, é um processo esse também. Esse pensamento é? né, do, do, do pessoal do Sul, enfim, em relação ao Nordeste como um todo, mas. Mas, realmente, o Nordeste e o Piauí, então, tem muita coisa boa, muito projeto bom, muito artista bom, muito instrumentista maravilhoso. Quer ver uma coisa? Um dia desse, uma pessoa me convidou para um, participar de um debate na Universidade Federal do Piauí. O que fazer para revitalizar a cultura do Piauí? Eu digo, olha, se há um segmento no Piauí que produz, Soraya, e produz muito... É justamente o da cultura, não é verdade, minha filha? É verdade. Tem gente escrevendo, gente cantando, gente tocando, é. gente pintando. A cultura não para, não né? Não para, a despeito é. de toda a pobreza. O que falta é as pessoas se permitirem enxergar a cultura do Piauí. Dizer, é porque às vezes tem, tem alguns piauíenses que não se permitem, né? Que, é. que tem um certo bloqueio. É. E... Quando você se limita a dizer, não acontece nada, aí já fechou todas as portas, não é? é. Aí sai daqui e vai para o Guatemi, em Fortaleza. Então... <risos> Tem muita coisa boa, muito muita festival. Muita coisa boa. Gente cantando, gente tocando, gente escrevendo. Agora mesmo, lá no Teresina, no Puti Shop tem uma exposição de arte santeira. Eu fiz ontem lá uma matéria com o Beto, está ali afirmando, da melhor qualidade, são, são extraordinários. Não são artesãos, são escultores em madeira com um brilho incrível. Essa gente toda só precisa de uma vitrine. O que nos falta, Sora, é a vitrine, é o, é o investimento é, naquilo é que a gente produz. Mas me fala aí, você está gravando alguma coisa, algum CD, alguma coisa aí? É, a gente está com um projeto para gravar o DVD. Hum. Né? Eu estou já fechando algumas músicas, ainda tem algumas coisas que eu quero, que eu quero fin finalizar para ser repertório mesmo do, do DVD. E eu quero fazer na minha cidade, Parnaíba, né? Sim, eu quero fazer sim. ali as margens do rio Parnaíba. É, até porque Parnaíba tem uma luz que eu não conheço é. nada mais bonita, não é? Uma pessoa me disse uma vez, Parnaíba tem uma luz mediterrânea. Eu ainda não sei o que é isso, não é mais cheirinha. Essa luz mediterrânea, eu acho uma maravilha. Bom, mas aqui, cinco segundos que eu passo na sua e já nasceu aqui um show. Acabou de nascer um show aqui com o Josué. Eu vou logo adiantando para vocês Adiante. o que é o show, para que vocês comecem a curtir a partir de agora. É a trajetória de uma mulher absolutamente alienada. São canções que mostram a trajetória de uma mulher, da alienação absoluta até chegar à libertação. Eu acho que isso dá um show bem bonito, ah, não está, Soraya? Lindíssimo. E é para março, que é o mês da mulher. Ah, que e vamos fazer uma coisa. O Josué, o Josué vai se encarregar de, de arrumar a banda. A Soraya vai me sugerir algumas canções. Claro. Eu já tenho algumas, Soraya. Nossa, eu tenho já algumas tem canções várias bastante bonitas. Que eu vou pensando sugerir. nesse show há muito tempo. A trajetória é essa, tem que ser um crescendo até chegar a um ponto em que a mulher diz, bem, eu existo e não preciso mais da sua tutela. Eu acho é, que isso é bonito, não é? É como, é, tem uma música da Marisa Monte que diz, suporta a bandeira de mim, né? Sim, isso então, é muito bonito. Então é muito bonito. Não é? Eu acho que isso é uma coisa. E a vai... gente abre, sabe com o que, Soraya? Com aquele poema da Adélia Prado, que ela diz que mulher desdobrável, eu sou... Abrir com isso e pode fechar é. com um outro poema bem bonito, Ai, né? Ah, eu já estou... Tô... Bom, já começamos aqui. Cinco minutos de prosa e a coisa rola, porque é a dinâmica da vida. Vamos e falando em mulher, coisa. eu vou aproveitar para divulgar o um show que eu vou fazer dia 14 de dezembro. Hum. Josué, meu convidado especial. O show é um show em homenagem a Marisa Monte. Sim. Ele vai fazer um Você especial. já fez esse show uma vez, não fez? Já fiz. Um lugar que tempo, nem existe mais, não, é... rapaz. Eu fiquei com pena. Aquele show foi bonito, foi né? Foi lindo. Ficou muito lindo isso. lá no, no Rex, era no, no Clube Rex. Rex mas... era. Me lembro desse trem, ficou muito bonito. Então, e bom. aí o projeto do Latitude, que é uma casa ah. aqui em Teresina, né? Um restaurante ah. que, que propôs. Aliás. Latitude, me permitam aqui, ei, eu não sou garoto propaganda da instituição, mas as coisas boas precisam ser divulgadas. Dia 23 estará em Teresina uma moça chamada Cecília Leite, belíssima, uma cantora que o Chico Buarque aposta muito hum. nela. Parece que o show é uma noite francesa, uma coisa assim, com canções hum, internacionais. Então, meu irmão, minha irmã, prestigie o show dessa moça... E, e lembre-se do nome, Cecília Leite, essa moça vai Bacana. muito longe. É uma belíssima cantora. Que bom. Então, vamos trabalhar? Vamos lá. <risos> Fazer do repertório. Silêncio, por 
favor Enquanto esqueço um pouco a dor No peito Não diga nada sobre meus Defeitos Eu nem me lembro mais Quem me deixou assim Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito A Débora me diz, dá uma rosa para a Soraya. Mas como a Débora só tem maldade no coraçãozinho, no coraçãozinho dela, olha a rosa que ela... Isso aí foi, foi a rosa recalque, do... aí foi recalque, viu, foi Isso aqui é pura cisânia. É, não adianta nada, Soraya, porque a rosa está valendo, é uma rosa de verdade, você Ai, merece todas. Então esqueça a ruindade da Débora. Isso faz parte. Que linda. Não posso convidar a mulher para esse programa que ela pronta Ai, coisinha gente, desse tipo. Né? Ela faz sempre isso. Até a mulher lá em casa, ela, ela tem ciúme da minha mulher, tu acredita? Isso é uma coisa terrível, né? Mas Deus é Pai, minuto só, já estaremos de volta. <risos>